Desde que Alfonso X el Sabio conquistó Cádiz, se mantuvo en ella una situación peculiar, la de disponer de una parroquia única ubicada en el templo catedralicio. En principio, esta situación se ajustaba a la escasa población de la ciudad, pero con el paso del tiempo quedó totalmente desfasada, a causa del despegue económico y demográfico derivado de la actividad comercial con el Nuevo Mundo. A comienzos del siglo XVIII, Cádiz contaba con un buen número de edificios religiosos, la catedral, varias ermitas, diversos conventos y algunas capillas de cofradías. En abierto contraste con este panorama, la parroquia catedralicia solo contaba con dos ayudas, ubicadas ambas en templos construidos para otros fines. San Antonio, levantada por su hermandad a mediados del siglo XVII, y el Rosario, asentada sobre una antigua ermita y que era sede de la Hermandad de los Negros. En 1717, coincidiendo con el traslado desde Sevilla de la Casa de Contratación y Consulado de Indias, llega a la ciudad un nuevo obispo, Lorenzo Armengual de la Mota, que había sido promovido dos años antes para esta sede. Cuando el prelado llegó, había desempeñado altos cargos en la corte, pero fue alejado de ella por influjo de la reina Isabel de Farnesio. Las inquietudes culturales de Armengual lo llevaron a poseer una gran biblioteca y numerosas obras de arte, entre las que se encontraba el excelente lienzo de la impresión de las llagas a San Francisco, obra del Greco, conservada en el Hospital de Mujeres, edificio cuya construcción fue posible gracias al legado que el prelado dejó en su testamento. También Armengual materializó el inicio de otra vieja aspiración de la ciudad, la construcción de una nueva catedral. Desde que llegó a Cádiz, el nuevo obispo manifestó su inquietud por la falta de atención pastoral que sufrían los vecinos del barrio de la Viña. Esta zona, alejada del puerto, experimentaba por entonces un importante proceso de crecimiento y pese a ello dependía espiritualmente de la lejana y saturada ayuda parroquial de San Antonio. Con el fin de solucionar el problema, decidió crear una nueva ayuda de parroquia y levantar un nuevo templo para cuyas obras donó una importante suma de dinero. Tan personal era la empresa que quiso situar sobre el tabernáculo del altar mayor la imagen de Nuestra Señora del Pilar que presidía su oratorio particular, pues sentía por ella especial devoción al atribuirle el milagroso hecho de haber salido indemne de un gran fuego acaecido en su casa de Madrid. Asimismo la erigió en cotitular de la iglesia, hecho reflejado en el emblema parroquial donde aparece el pilar junto a la parrilla de San Lorenzo. Muestra definitiva de su interés por el nuevo templo fue el deseo de ser enterrado a los pies del altar mayor, lugar donde actualmente reposan sus restos. La vinculación del templo a este prelado queda reforzada por el escudo que corona el ámbito de la capilla mayor. Las obras comenzaron en 1722 y al dinero de Armengual se añadió una aportación considerable del cabildo municipal y otras donaciones ciudadanas. El proceso de construcción fue rápido y tres años después ya tenía culto. Cuando se plantea la construcción de San Lorenzo, el barroco experimenta uno de sus momentos de máximo apogeo. En general, el templo sigue un modelo sencillo, aunque su diseño evidencia la intervención de un hábil maestro y nada es más tentador que relacionar su autoría con Vicente de Acero, arquitecto a quien el prelado confió la construcción de la Catedral Nueva. La obra no permitía los despliegues planteados en el templo catedralicio, pero los hábiles recursos utilizados para realzar la espaciosidad y verticalidad del templo y otros elementos indican un contacto con las tendencias más avanzadas del momento en Andalucía, conocidas como barroco placa o estípite. Aunque desconocemos al autor del diseño, sí tenemos constancia por el archivo parroquial del director de los trabajos, Juan Agustín López Algarín, alarife de cuya obra poco sabemos, aunque es de suponer que gozaría de cierto prestigio cuando el obispo le encomendó esta empresa. El esquema constructivo del templo sigue un modelo muy difundido desde el siglo anterior en las iglesias españolas, que consiste en utilizar la planta de cruz latina inscrita en un rectángulo, en este caso con una nave. La nave principal está dividida en cuatro tramos separados por pilastras dóricas, ocupando los dos primeros el coro que se sitúa en alto. Los tramos se articulan mediante arcos de medio punto que albergan las capillas y sobre estos se observan unas tribunas en forma de balcones. El entablamento presenta los habituales triglifos en el friso y se corona por una rica cornisa de orden compuesto, transgresión barroca que se complementa con dinámicos quiebros sobre las pilastras y claves de los vanos. Cierra el espacio una bóveda de cañón con arcos, fajones y lunetos que alojan vanos para la iluminación interior y sobre el crucero se eleva una esbelta cúpula con tambor. En las fachadas predominan grandes superficies lisas para centrar la atención decorativa en las portadas y torre, contraste originariamente menos acusado por la utilización de un acabado pictórico que perfilaba algunos elementos arquitectónicos y simulaba otros. Al igual que ocurre en el interior, la fachada principal tiene un acusado ritmo vertical muy frecuente en la arquitectura bajo andaluza de la época. 
La portada principal refuerza la verticalidad del conjunto y sigue esquemas habituales en las construcciones civiles del barroco dieciochesco gaditano. El vano principal va enmarcado por baquetones mixtilíneos que conforman un espacio sobre el dintel para albergar el escudo de armas del obispo Armengual, dispuesto entre una abundante decoración de roleos y frutas. Flanquean el conjunto dos pilastras y en el segundo cuerpo una hornacina alberga la imagen en mármol del santo titular. Dos cañones ubicados a los lados para proteger la portada y un tercero situado en la confluencia de las fachadas constituyen el testimonio más antiguo de la utilización de estas piezas características en el contexto urbano de Cádiz. En 1927 se colocó en el lateral derecho de la fachada un retablo cerámico con los titulares de la cofradía de afligidos realizado en Talavera de la Reina con la técnica de la cuerda seca por el ceramista Ruiz Luna. Al otro lado se dispuso años más tarde otro de procedencia trianera con Jesús de las Penas. Para la portada lateral se utilizó un esquema más sencillo y la torre se eleva sobre la confluencia de las dos fachadas con planta octogonal y columnas dóricas enmarcando vanos ciegos y abiertos. Para forrar el chapitel piramidal que sirve de remate consta en el archivo parroquial que en 1724 se trajeron de Valencia 1.500 azulejos y en cada uno de los paños se disponen motivos alusivos al templo. Con posterioridad a la apertura del templo se realizaron varias intervenciones, Consta que el prestigioso alarife Blas Díaz trabajó en San Lorenzo, tal vez en la construcción de la torre, y en 1787, cuando el edificio se convierte en parroquia, Torcuato Benjumeda remodeló las portadas del presbiterio y patio inmediato a la sacristía. A él se debe igualmente el diseño de la pila bautismal. El suntuoso retablo mayor comenzó a construirse en 1727 y su coste alcanzó la elevada cifra de 170.000 reales. Su novedoso diseño, basado en el uso del soporte estípite y la decoración de menudos motivos vegetales y geométricos, lo convierten en una de las obras más destacadas del primer tercio del siglo XVIII que conserva Cádiz. Este retablo se ha relacionado con la producción de Jerónimo de Balbás, figura clave en la evolución del barroco hispano, que estuvo en Cádiz durante los primeros años del siglo y culminó su carrera en México. Aunque cuando se inicia el retablo hacía unos 10 años que Balbás había marchado de Cádiz, no es imposible que fuese requerido por el obispo Armengual para que realizase su diseño antes de embarcar hacia la Nueva España. Según la documentación conservada en el archivo parroquial, el artífice encargado de realizar la obra fue el tallista Francisco López, artista nacido en Bornos que, antes de su llegada a Cádiz, trabajó en Jerez y con cuya obra anterior se relaciona muy poco el retablo de San Lorenzo lo que permite plantear que López pudo seguir un diseño de Balbás. Un gran arco de medio punto alberga en la calle central Sagrario, Manifestador y Camarín de la Virgen del Pilar, composición turriforme que recuerda a las empleadas en las custodias procesionales. Sobre el arco se sitúa el Camarín de San Lorenzo, escultura realizada por Miguel Tamaras. En las calles laterales van las imágenes de San Andrés y Santiago, del sevillano José Montes de Oca, y que son obras de plena madurez concebidas con gran aplomo y sentido de la monumentalidad. El relieve de la Trinidad Telático es obra genovesa que presenta rasgos estilísticos próximos a Francisco María Galeano. Su estética, muy distinta a la de Montes de Oca, refleja una lograda armonía entre dinamismo barroco y tradición clasicista. Durante años se fueron añadiendo diversas piezas que enriquecieron la estructura original del retablo y entre ellas destaca la Puerta de Plata, realizada por Francisco Arenas en estilo rococó, que presenta la siguiente inscripción, donado por Doña Magdalena de Añino en 1776. En el presbiterio, las galerías de las portadas laterales y las tribunas que hay sobre ellas fueron talladas por Rafael Marín y doradas por José Antonio Pino y Guerrero en 1787. Los Ángeles Lampareros fueron realizados en 1753 por el escultor genovés Antonio Molinari, malogrado artista que murió ahogado a la temprana edad de 39 años. Son tallas de gran calidad donde el autor repite los rasgos clasicistas característicos de su producción y cuya rica policromía recuerda el estilo del dorador genovés Antonio María Mortola, autor de gran prestigio que realizó diversos trabajos para este templo. Por último, completan el mobiliario del presbiterio cuatro blandones rococó que talló Gabriel de Arteaga en 1795 y doró José Antonio del Pino y Guerrero. En las pechinas de la cúpula se alojan cuatro lienzos ovalados realizados en 1727 por Pedro de Cabrera, que representan cuatro doctores de la iglesia. Los laterales del crucero albergan cuatro retablos. Armengual patrocinó los ubicados en los testeros principales, dejando establecido en sus disposiciones testamentarias que se dedicaran a San Liborio y San Rafael, y el único dato que conocemos sobre su construcción es el pago realizado en 1728 por unos lienzos para presidirlos. 
Estos retablos son obras gemelas con una decoración muy similar a la del retablo mayor y sus características permiten relacionarlos con Francisco López. Originalmente estuvieron presididos por dos grandes pinturas, muestras destacadas de la producción del artista genovés Domenico Parodi, hijo del famoso escultor Filippo Parodi. La disposición en medio punto alberga en ambos casos una composición piramidal con rompimientos de gloria en la zona superior. San Liborio aparece con las vestiduras episcopales y San Rafael se representa con Tobías a los pies en el acto de recoger el pez. Contempla la escena un perro en cuyo collar aparece la firma del autor, la leyenda de Parodi Sculptor. En la década de 1920 se llevó a cabo una desafortunada reforma en estos retablos. El lienzo de San Rafael fue sustituido por el crucificado de la expiración procedente de la capilla bautismal, actualmente en la parroquia castrense, y San Liborio por el grupo escultórico de los afligidos para el que se construyó una gran hornacina. El emotivo grupo escultórico de Jesús de los Afligidos y María de los Desconsuelos fue encargado en 1726 al escultor holandés afincado en San Lúcar, Pedro Relling, que pese a su origen nórdico asimiló la estética sevillana derivada de Pedro Roldán. Los relieves de los áticos representan la apoteosis de San Cayetano y San Carlos Borromeo, obras genovesas también de cuidada factura que pueden relacionarse con la producción de Francisco María Galeano. Dos cofradías ocuparon los retablos situados a ambos lados del presbiterio. En el del Santísimo nuevamente nos encontramos con la decoración menuda a base de cardinas y elementos geométricos de los otros retablos. Un San Miguel de Candelero preside el conjunto que, como el San Antonio situado a uno de sus lados, presenta los rasgos estilísticos habituales en la producción de José Montes de Oca. Las otras esculturas pueden relacionarse con maestros genoveses, destacando la cuidada factura de las pequeñas representaciones de los patronos y el niño Jesús. El retablo del lado de la epístola perteneció originalmente a la cofradía de los afligidos, se realizó en 1727 por Isidro de Quirós y aunque está centrado por una gran vitrina con elementos rococó añadida algunas décadas después de su construcción, en ella se localizaban originalmente las imágenes titulares de la cofradía de afligidos. La talla de San José, que actualmente alberga, es obra de gran calidad muy cercana a la producción de Antonio Molinari. El púlpito, igual que otras piezas de este tipo conservadas en los templos de Cádiz, fue realizado en talleres genoveses con mármoles de colores. El encargo coincide también con la fecha de 1727, cuando se inicia la ejecución de los principales elementos de arte mueble en la iglesia. En los frentes se alterna el escudo de Armengual con los emblemas de la parroquia y el tornavoz es obra local de madera tallada, rematada por la figura de la fe, cuyo dorado renovó José Antonio del Pino en 1785. Destaca en el conjunto de la iglesia la capilla de la Virgen del Pilar, titular de una archicofradía fundada en 1730 por el obispo Armengual y actualmente fusionada con la cofradía de las Penas, que ocupa el lugar donde originalmente se abría la puerta lateral del templo y fue inaugurada en 1753. Todo el espacio está totalmente cubierto de elementos decorativos. El intrados del arco lleva una decoración estofada con rica policromía al estilo de Francisco María Mortola, bajo el que se disponen dos lienzos con la representación de la Virgen apareciéndose a Santiago y el martirio de este apóstol. Dos ángeles que sustentan el escudo de la cofradía sobre la clave y otros dos más pequeños que portan lámparas son obras genovesas relacionadas con la producción de Francisco María Galeano. En el retablo principal predominan las rocallas con algunos motivos vegetales intercalados. En él ocupa el nicho central la pequeña imagen de la Virgen del Pilar con los santos Andrés y Santiago. Los laterales, San Francisco de Asís y San Jerónimo. ...y el ático una imagen de Cristo crucificado... ...repertorio escultórico de origen genovés... ...en el que destacan las tallas laterales... ...las tarjas del ático contienen emblemas de las letanías... ...y sobre la clave de la bóveda dos ángeles... ...sustentan el escudo de la corporación. El diseño de la mesa de altar permite conjugar la utilidad propia de su función con la necesidad de espacio de la cofradía, ya que a su vez sirve de arcón para guardar enseres y papeles del archivo. Una vitrina de madera dorada situada en el testero izquierdo guarda la cruz de guía, valiosa pieza de ébano y plata, mientras que en el frente opuesto se venera un lienzo que representa al santo Cristo de Rivolta con las ánimas del purgatorio. Entre 1759 y 1700 melos para el segundo tramo, dedicados a San José y San Nicolás de Bari. ...cubren toda la superficie motivos rococó... ...con abundancia de tarjas arriñonadas... 
Hoy ocupan las hornacinas las imágenes de la cofradía de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad, tallas realizadas por el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte. La capilla bautismal es de dimensiones idénticas a la que presenta la del Pilar, aunque a lo largo de su historia ha sufrido varias transformaciones. La pila bautismal de mármol blanco sigue el tipo tradicional y fue realizada en Génova según diseño de Torcuato Benjumeda. Actualmente se ubica en ella la imagen de la Cofradía del Descendimiento, corporación fundada el año 1669 en el Convento de la Candelaria, que tras pasar por varias sedes se instaló en San Lorenzo a mediados del siglo XX. El Cristo y la Virgen de los Dolores son obras del escultor Francisco Buiza Fernández, realizadas en 1978, y el San Juan y las Marías fueron realizados por Luis González Rey. El primer tramo del lado de la epístola está ocupado por un retablo que, construido hacia 1763, sufrió una importante reforma en el siglo XIX que afectó al enmarque de la hornacina y a la policromía y está presidido actualmente por una pequeña imagen de la Virgen del Carmen de Candelero. Para el coro se encargó en 1792 un órgano cuya caja realizó el ensamblador y tallista Gonzalo Pomar, gran maestro de la retablística rococó gaditana, al que se deben, entre otros, los retablos mayores de San Francisco y Capilla del Nazareno de Santa María, cuya estética es totalmente opuesta a la de esta obra tardía, que sustituye el movimiento barroco por la gravedad del clasicismo académico. El Papa Benedicto XIII alentó el establecimiento en el nuevo templo de San Lorenzo de una venerable orden tercera de servitas de Nuestra Señora de los Dolores, iniciativa que fue acogida con gran interés por el obispo Armengual y en 1727 el prior general de la orden expedía la patente de fundación. Se le adjudicó la capilla situada en el tercer tramo del lado de la epístola y para presidirla se encargó en 1729 una dolorosa de candelero al escultor José Montes de Oca, obra que en la actualidad se encuentra alojada en una hornacina abierta a la calle Sagasta. En 1760 se decidió construir una capilla más amplia cuyos trabajos fueron dirigidos por el alarife Diego Ramos, pero la falta de fondos provocó su paralización. Cinco años más tarde se reiniciaron las obras con un nuevo y ambicioso proyecto de Torcuato Cayón, quien pretendía convertir el Templo de San Lorenzo en una iglesia de tres naves. Tampoco se culminó esa iniciativa y fue en 1774 cuando se concluye la fábrica bajo la dirección del maestro Francisco Lorenzo Cañete. Su entidad arquitectónica le confiere carácter de pequeño oratorio, circunstancia por la que se convirtió en sagrario a partir de 1858. El recinto, de planta cuadrada con cúpula semiesférica y coro alto situado a los pies, estaba profusamente decorado con yeserías, elementos de talla dorada que desaparecieron en reformas decimonónicas y cuatro lienzos de medio punto con pinturas alusivas a la orden bajo la cúpula. Para ubicar a la titular se encargó en 1776 un retablo al tallista Gabriel de Arteaga, autor del Mayor del Carmen, que es una de las piezas más logradas de la retablística rococó en la ciudad y de cuyo dorado se encargó Antonio Pecio. En 1880 se planteó la sustitución de esta pieza, aunque conservando el camarín primitivo, con rica decoración de rocallas y espejos. El nuevo retablo fue ejecutado en madera policromada e imitación del mármol por Juan Rosado, según modelos academicistas combinados con motivos eclécticos propios de su época. Consta de un solo cuerpo, flanqueado por columnas corintias, dispuesto sobre alto banco en el que se ubica el sagrario, y en los extremos dos ménsulas sustentan esculturas cubiertas por dos eletes. En el testero lateral, dos arcos rehundidos alojan sendos retablos de estilo rococó realizados en 1776 por Gabriel de Arteaga y dorados por Antonio Pecio. El primero, dedicado a San Juan Bautista y sufragado por Juan Jerón Gutiérrez Gallón, está presidido por una talla del titular, a cuyos lados van San José y San Ildefonso, y en el ático un lienzo que representa a la Divina Pastora. El otro retablo, dedicado a San Francisco Javier, donado por José Álvarez Campana y Francisco Javier Meléndez, presenta una estructura semejante a la del anterior y junto al santo titular acoge las tallas de Santa Rita y Santa Gertrudis. El lienzo del ático representa a San Juan Nepomuceno, un pequeño crucificado titulado del Amparo procede del ático del retablo mayor y el lienzo que representa al niño Jesús pasionario está firmado en 1850 por la pintora Victoria Martín del Campo. El templo también conserva interesantes obras de artes suntuarias, entre las que destaca la custodia grande realizada en 1752 por el platero José Fausto y algunas piezas pertenecientes a un terno rococó bordado en sedas y oro. 
Las cofradías de dolores y afligidos guardan también diversos enseres de interés, tales como el conjunto de bordados de los siglos XVII y XVIII de la primera y la custodia realizada en 1749 por el orfebre Juan Eligio Vanderberg. <risa> 